Vem Radio Kayana, Ravil Medzes, Hokevor Zruci. Hokevor Zrucneri Eterum, Hokeshanor, Tetshahe Vartapet Ananyana, Yevlera Grovarak Spoosiannen. Astvac Oknakan, Hajsur. Shana Kumeng Zrucel, Hinuhti, Karevra Guinira, Darts Tuneri Shuji, Vaisurva, Hatvac, Verna Greleng, Hofsep. Antherzeng, Astvac Ashenchian Hatvac. Հովսեփը 17 տարեկան էր, երբ իր եղբայրների հետ ոչխարներ էր առածեցնում, իր հոր կանանց բալայի որդիներից և զելպայի որդիներից փոքրն էր նա։ Որդիներն իրենց համար իսրայելի մոտ վատաբանում էին Հովսեփին, բայց իսրայելը Հովսեփին ավելի շատ էր սիրում, քան մնացած բոլոր որդիներին, որովհետև Հովսեփը նրա ծեր տարիքում ծնված որդիներ։ Նա նրա համար կարել էր տվել ծախկազարդ մի պատմության, երբ նրա եղբայրները տեսան, որ իրենց հայրը նրան սիրում է իր բոլոր որդիներից ավելի, ատեցին նրան եւ նրա հետ հանգիստ խոսել չեին կարող անում։ Հայ սուրբ ինչու էր հայրը Հովսեփին ամենից շատ սիրում եւ աստված ինչպես է նայում այսպեսի խտրականության ազավակների հանդեպ սիրո մեջ։ Նամանավանդ եթե նկատի առնենք, որ դա էլ իր հերթին պատճառ է դառնում եղբայրների մեջ նախանձի եւ թշնամանքի։ Գիտեք, ընդհանրապես, երբ մենք խոսում ենք խտրականության մասին, պետք է հաշվի առնենք, որ աստվածաշունչն արդեն մեզ ասում է թե ինչու հակոբը պետք է սիրել Հովսեփին, որովհետեւ Հովսեփը նրա իրական սիրուց ռակելից ծնված զավակներ եւ ռակելի զավակների մեջ ավակներ, ոտև Հովսեփից հետո կա Բենյամինը, որի ծնվելուց հետո ռակելը մահանում է։ Եվ եթե վաբար այս իմաստով Հովսեփը հենց այն բուն խոստման զավակներ, որ հակոբը պետք է ունենար, այսինքն աստվածաշունչը մեզ հստակ բացատրում է, որ եթե նույնիսկ հակոբը չսիրեր Հովսեփին, այն ու ամենայնիվ Հովսեփը լինելու էր խոստման զավակը, որովհետև ռակելը, որին խոստացվել էր, որի համար աստված խոստացել էր հակոբին, որ նա քոկինն է դառնալու գնային տեղ միջագերք լաբանի մոտ, ուրեմն Հովսեփը ինչ որի իմաստով այդ խոստման օրինական ժառանգն է։ Եվ այստեղ խտրականության հարց չկա բնա, որովհետև բոլոր եղբայրներից ավելի սիրել դերևս չեր նշանակում, որ Հովսեփը ինչպես մեզ տեքստն է ասում, Հովսեփ ուներ ինչ որ արտոնություններ, բացարձակապես ոչ։ Նա իր եղբայրների հետ էր առածեցնում հոտերը եւ դեռ ավելին եղբայրները նրանից ավակները ավելի իշխանություն ունեին հոտերի վրա, քան ինքը Հովսեփ ինչպես կտեսնենք մենք տեքստում։ Եվ եթե վաբար սա պարզապես մի արտահայտումն է տեքստի տրամաբանության համաձայն, թե ինչու հակոբը պետք է սիրել Հովսեփին, որովհետեւ Հովսեփը նրա խոստման զավակն էր։ Առաջնեկը իր կնոջ, իր բուն սիրեցյալ կնոջ, որից պետք է հետագայում այդ սերունդը, այսինքն ավետիսի սերունդը, ավետման սերունդը սկիզ բառներ եւ տարածվեր երկրի վրա։ Եվ ուրեմն այստեղ մենք շատ հստակ տեսնում ենք, որ քանանացների երկրում ապրելով եւ այնտեղ պանդխտելով հակոբը այնամենայնիվ փորձում է ինչ որ իմաստով իր ներքին ինտուիցիոն զգացմունքներ արտահայտել, որովհետեւ նա զգում է, որ Հովսեփը տարբեր է մնացածից։ Եվ ահա թե ինչու տեքստն ասում է, որ նրա պատմության էր կարել տվել ծաղկազարդ եւ հակցրել էր Հովսեփին։ Արդեն որոշակի իմաստով տեքստը մեզ նախապատրաստում է այդ առանձնացմանը եւ կարծես թե այդ տեքստի մեջ ինտրիգը գրական մտնում է, որովհետեւ տեքստը մեզ հուշում է, որ Հովսեփը հակոբի խոստման զավակն է, ոտև ծնվել է նրա սիրեցյալ կնոջից ռակելից և մնացած որդիներին, ինչպես ասում է, իր հոր կանանց, բալայի որդիներից եւ զելփայի որդիներից փոքրերն է։ Այսինքն արդեն տեքստը մեզ տանում է մի միջավայր, որտեղ խորթ եղբայրներ իր արետ առածեցնում են հոտերը։ Իսկ ասու հետ առնչվող մարդը այս պարագայում հակոբը չպիտի կանխատեսեր հետևանքները այդ սիրո իր, այսինքն հասկանար, որ դա կարող է լուրջ նախանձի եւ թշնամական գործողությունների արդյունք ծառայել։ Երբ եք ոչ ինչ նույնիսկ ամենասուրբ մարդիկ չեն կարող կանխատեսել այն իմաստով, որ մարդկային բնությունը շատ հաճախ անկանխատեսելի օրեն հակված է մեղքին, ինչպես սուրբիկն է ասում, չէ։ Եվ բնականաբար ինչ կան էլ կանխատեսեն կամ չկանխատեսեն, ճարիքը ծնվում է այդ պահին եւ իրագործվում է այդ պահին։ Ադամը բնականաբար չէր կարող կանխատեսել, որ կայանը սպանելու էր Աբելին։ Իսააքը չէր կարող կանխատեսել, որ Եսավն ու Հակոբը սերունդներ են նրանց թշնամիներ են լինելու։ Բնականաբար որոշակի մարկարեություններ կան տեքստում, բայց դրանք այն բուն մեր հասկացած մարդկային կանխատեսումները չեն եւ եթե վաբար Հակոբը պարզապես դուրք է տալիս իր շատ մարդկային նորմալ տրամաբանական զգացմունքներին լիան նրա կիններ բայց ռակելին նա ավելի էր սիրում դա հստակ է արդեն ասվեց պատմությանի մասին պատմությանի թեման հայր սուրբ հաճախ է հանդիպում աստվածա շնչում օրինակ անարակ որդու վերադարձին հայրը նրան հակցնել է տալիս պատմությանը նաև հիսուսի համար ասվում է նրա պատմությանի վրա վիճակ գցեցին 
ինչ այսպես հոգևորի մաստ ունի խորուրդունի այս պատմության ունի Ոչ մեն այն հոգևոր, այլ նաև հին արևելքում խորորդանշական շատ նշանակություն ուներ, նախարաչինը բաղեստինում հրյաների մեջ Հիսուսի ժամանակ, անկար պատմությանը սովորաբար կրում էին այն մարդիկ, ովքեր որևէ հոգս չունեին կյանքում, այսինքն նրանց ունեցած չունեցած այդ մի անկար պատմությաններ, որ կազմվում էր և կարվում էր ամբողջական ուշի կտորից, որտեղ կարեր չկային, այսինքն ամբողջ կտորը, մեկ ամբողջական կտորը ծածկում էր մարմինը, իսկ հոգևոր իմ աստով որ շատ աճախ կրոնական ու հոգս չունեին, ինչ ասել է հոգս չունեին, որևէ։ Հիմա գալիս ենք դրան, կրոնական իմ աստով, այսինքն այդ անկար պատմությանը նրանց ունեցած չունեցած, նրանց համար եւ դա վերմակ էր, եւ դա ծածկոց էր, եւ դա անկողին էր, ամեն ինչ էր։ Եվ հետեւաբար այս տիպի մարտիկ, ովքեր իրենց նվիրել էին ամբողջական Աստծո խոսքի քարոզությանը, մարկարեներ այսպես ասենք, ունեին որոշակի հակնելու ձև ոչ։ Եթե մենք նայենք մարկարեական ամբողջ գրականությունը, մենք կտեսնենք, որ շատ աճախ մարկարեները կամ բոկոտ են, ոտաբոբիկ էին շրջում, կամ ունեին որոշակի զգեստներ, գոտիների հատուկ ձևեր, որնակ եղիամարկարի պարագային մենք տեսնում ենք, որ նա ուներ միայն մաշկյակ, այսինքն բրտից կազմված ինչ որ մի բան։ Ուրեմն, սա որոշակի իմաստով մեզ հուշում է, որ ունի հատուկ նշանակություն պատմությանը, քանի որ պատմությանը սուրբ գրքում խորհրդանշում է մարդու հոգևոր առակելության վիճակը։ Խոսեփի պարագային նույնպես խորհրդանշական է, որովհետև պատմության ծաղկազար տայնել սովորաբար հակցվում էին թագաժառանգներին կամ ժառանգորդներին, ովքեր իշխանի ժառանգներն էին։ Այսինքն իշխանության խորհուրդ ունի իր մեջ։ Եվ պատահական չէ, որ անմիջապես դրանից հետո տեքստը անցնում է Հովսեփի երազին, չէ։ Այո։ Եվ գանք հենց այդ երազին։ Երազ տեսավ Հովսեփը եւ այն պատմեց իր եղբայրներին։ Դրա համար եղբայրները առավել եւս ատեցին նրան։ Նա ասաց նրանց, լսեցեք իմ տեսած երազը։ Թվում էր թե մի դաշտում հասկերի խորձ էինք կապում, իմ խորձը բարձրացավ, կանգնեց ուղիղ, իսկ ձեր խրձերը դարձան եւ երկրպագեցին իմ խրձին։ Եղբայրներն ասացին նրան, մի թե որպես թակավոր պիտի թակավորես մեզ վրա, կամ տեր դառնալով պիտի տիրես մեզ։ Սա կարծես թե հարցուրպ աստվածաշնչային ծակում ունեցող առաջին լուրջ այսպես մարկարեական երազն է հինուխտում Մարկարեական երազ չէ սա Աստերե Վույթին սա պարզապես տեքստի հետոյի հետ կապված այսինքն տեքստի հաստատումն է եւ կանխագուշակումը որովհետեւ արդեն նշեցի նա ծաղկազարդ պատմության ուներ երբ տեքստը կարդացողը որ քիչ թե շատ ծանոթ է այս տրամաբանությանը միջին արևելքի մեր ցավ արևելքի նա միջապես հասկանում է որ եթե մեկին եղբայրների մեջից առանձնացրել են եւ տվել են պատմության սա հասարակ մեկը չէ սակամ ժառանգն է հոր կամ էլ հետագայում նախատեսված հոր տեղս զբաղեցնող մեկն է եւ ուրեմն արդեն դրանից հետո տեքստը բնականաբար գալիս է իր բուն միտք բանին ինչպես ասում են եւ ահա այդ միտք բանին արտահայտում է հովսետնիկը եւ հետաքրքիր է առաջին անգամ եղբայրներն են բարկանում Եվ ատում նրան առավել։ Միտե որպես թակավոր պիտի թակավորես մեզ վրա։ Երկրորդ դեպքում հայրն է սաստում, որովհետև արեգակ ու լուսինը հայրն ու մայրն էին 11 աստղերը։ Սա արդեն երկրորդ երազի պարագային։ Երկրորդ երազի պարագային հայրն է սաստում նրան, ոտև երկրորդ երազ նավելի է սաստկացնում, քանի որ հայրը եւ մայրը նույնիսկ պիտի նրան երկրպագեին։ Այսինքն տեքստի տրամաբանությունը մեզ տանում է կամած կամած արդեն սա կարծես նախաբանն է։ այսպես ասենք այն հերավոր պատմության որ պիտի կատարվի հովսեփի հետ Եգիպտոսում հետաքրքիր է որ մի կողմից հակոբը այսպես սաստում է եթե դուն պետք է մեզ այդ ինչ երազ է որ տեսելես հիմա ես քո մայր եք եւ բերեր պիտի գանգի վեր կրպագենք քես այո բայց մեզ կողմից աստվածաշունչն ասում է որ հայրը մտքում պահեց հովսեսի պատմածը արդյոք տվակայում է այն մասին որ հակոբը շատ ավել հասկացա որ այդ երազը աստծուց էր եւ դրա մեջ անպայման մի գուցե մի գուցե տեքստը որևէ հստակման չի ասում բայց մենք այս արտահայտությանը եթե նոր կտակարանի այդ զուգահեռ տանենք հանդիպում ենք ուկասո ավետարանում երբ 13 տարեկան Հիսուս տաճարում է լինում կամ երբ ծնվում է Հիսուս եւ գալիս են երկրպագության ինչ է ասում աստվածաշունչը ուկասո ավետարանը մասնավորապես որ շեշտում է Մարիամի դերը նրա մայր այս բոլորը պահում էր իր մտքում այս բոլոր խոսքերը այսինքն մարտիկ մի գուցե չգիտեն թե ինչ պիտի կատարվի հետո բայց կանխազգացողությունը հոգևոր մարդկանց մոտ միշտ կա այսին կանխազգացողություն որ այս երևույթը չի կարող պատահաբար լինել պատահական երևույթ չի կարող լինել քանի որ հայրը հովսեփին լիակատար կերպո վստահում է իր ամենասիրեցյալ զավակներով հանկարծ այդ զավակը գալիս է ոսմ երազիս մեջ արեգակը լուսինը եւ 11 աստղեր ինձ երկրպագում էին այսինքն չի կարող սիրելի զավակը գալ եւ անպատվել պարզապես հորը 
պատմում է անգիտակ ցուրենային, ինչ որ տեսել է երազի մեջ։ Եվ հետևը բար հակոպի մոտ հոգեման ուրեն ձևավորվում է վիճակը, որ լավ տեսնենք լի ինչ է ասում այս երեխան, ինչ կլինի հետո։ Եվ հետո մ Նրա եղպայրները, երբ նա դեր չեր մոտեցել իրենց, սա արդեն այն հատվացնա, երբ գնում են իրենց ոչխարները հոտերը առածեցնելու, դավ են նյութում իրենց եղբոր դեմ, այդ հատվացին է վերաբերում, նրահի եղպայրները Հաստորեն հին ուղթում նախանձից հաշվեհարդար տեսնելը ոչ թե ծեցի են թարկելու կամ մի այլ կերպ վնասելու ձվով էր այսպես արտահայտվում, այլ անմիջապես խնդիր էր դրվում լինել չլինելու, այսքն սպանելու անգամ եթե խոսկը պատանիների Ոչ մեն հին ուղթում, նոր ուղթում էլ է սպանել ավելի դյուրին, եթե նայնք ես ուսի ժամանակ թե ինչպիսի սպանություններ էին տեղնենում, մասայական նույնիսկ հրոմյացների կողմից, մենք կարող ենք համոզվել, որ սպանելը միշտել նախ ավարաչին եվ ամենակարևոր հարց այստեղ, ահա երազատեսը գալիս է, այս արտայդություն ուղակի մեզ հիշեցնում է այն վտանգավոր երազը, որ հոր վրա էր նույն իսկ ազդել, որ մի գուծ է մի օր, եթե հանկարծ Վերջացավ, այսինքն հարցը կպագվի մեկ ընդմիշտ, հայրը իր մտքից կհանի այն վտանգավոր գաղափարը, որ հովսեպը մի գուծ է երազի միջոցով ասոք կան խատեսության սահմանված է իպրև տիրակալ եղբայրների վրա, եվ հարցը Եվ երբ ռուբենը լսեց դա նրանց ձրքից պրկեց նրան, նա ասաց, չսպանենք նրան, ռուբեն նավելացրեց, չթապենք նրա արյունը, այլ նետենք նրան այս անապատի հորերից մեկի մեջ, ձրք մի տվեք նրան։ Դա ասում էր, որպեսի նրան պրգի, նրանց ձրքից և հասցնի իր հորը։ Հուբենը այստեղ հայրստոպ կարծեց միակներ, որ չեր ուզում եղբորը վնասաց լինել։ Դա Հուբենի սերնդին հակոպի պուխանցած � Հուբեն ինք նստինքյան պետք է այդ դերը ստանձներ, որոտև նա ավակներ, որդիների միջիս նա ավակներ, և բնականաբար կարծես նրա մոտ այդ հայրակա անզգացումը արդնացել էր, որովհետև ի վերջո ինչպես սուրբ թողեք դրան նետենք հորի մեջ, մի եվ նույն է, դրանով նա չի նպաստում ովսեպի պրկությանը, ընդակարակը, կարծես ռուբենը ակամայից արտասանում է մարկարի ությունը, որ հետո կիչ հետո իրականությունը դավում է պրավում � Ինչ ոգուտ, եթե սպանենք մեր եղբոր և թակցենենք նրա այրունը, եկեք նրան վաճարենք իս մայլացնեք։ Ասինքն մենք տեսնում ենք, որ կարծես Հուբեն ու Հուդան իրենք չէ, որ խոսում են, որտև մինչ այդ կարծես եղբ 
տեքստը նկարագրում է եղբայրների մեջ տարածվող շշուկը յուրաքանչյուրը մեկին ինչ է ասում այսինքն այստեղ զանազանում չկա բոլորն էլ նույն մտքին են եկեք սպանենք սրան բայց հետո կամած կամած այդ խորուրդը չար խորուրդը ցրվում է ինչ որ մի աներևույթ ուժի պատճառով որովհետև այդ աներևույթ ուժը արդեն երազի մեջ կանխատեսել էր որ հովսեփը դառնալու է եղբայրների տիրակալը Եվ շատ հետաքրքիր է, որ կամաց կամաց երկու Ռուբեն և Հուդա եղբայրների միջոցով կարծես իրենք էլ անգիտակցաբար նպաստում են, որ հովսեփը կենթանի մնա եւ դեռ ավելին տեղափոխվի մի այլ երկիր Եգիպտոս։ Երբ հովսեփը եկավ իր եղբայրների մոտ, նրանք նրա վրայից հանեցին ծաղկազարդ պատմությանը եւ նրան նետեցին հորի մեջ, հորը դա տարկ էր, մեջը ջուր չկար։ Նրանք նստեցին հացուտելու եւ այս վերևում որ նաեւ ասում է եկեք սպանենք նրան տեսնենք թե ինչ կլինի հետո նրա երազները Հովսեփ գեղեցիկի կերպարը հայ սուրբ կարելի է համեմատել Աստծո որ թու հետ թե ինչպես ցանկացան նրա մահը նյութեցին այդ մահը պատմությանը վրայից վերցնելով եւ հորը նետելով Հաշուշտ Հովսեփ գեղեցիկ կամ իմաստունը շատ ու շատ հայրաբանական երկերում եւ գեղեցու հիմներգություններում համեմատվում է ուղղակիորեն Հիսուս Քրիստոսի հետ որովհետեւ շատ ու շատ կետերում Պարզապես ակներև է, ակնբախ է այդ նմանությունը տիպաբանական, որովհետև նախ հովսեպ այստեղ համարվում է իմաստուն, հովսեպ իմաստուն եւ պատական չէ, որ 36-ից 50-րդ գլուխները, հին կտակարանի ուսումնասիրողները համարում են կարծես ծննդոց գրքին կցված հետագամի հավելում, որ շատ ավելի իմաստասիրական ժանրի մի պատմվածք է, ովքեր պատմում է հովսեպի իմաստության մասին։ Եվ գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոս շատ հաճախ համեմատվում է հոր իմաստության հետ, չէ՞։ Սա առաջին կարևոր կետն է։ Երկրորդ կարևոր կետը որ Հիսուս Քրիստոս մտավ մի ազգի մեջ, հրեաների մեջ, իսրայելացիների մեջ, որոնք իրենց համարվում էին բոլոր ազգերից ավելի ավակ, որովհետև նրանք ունեին իրենց հորորդնությունը, նրանք իրենց հոր զավակն էին, եւ Հիսուս ովանով է տարանում ինչ է ասում, դուք ձեզ աբրահամի զավակներ եք համարում, չէ՞։ Այսինքն նույն տարբերակն է Հիսուս Քրիստոս նրանց մեջ գալիս է, իբրև կրծեր եղբայր, որովհետև նրանք ասում են դեռ Հիսուն տարեկան էլ չկաս եւ աբրահամին տեսար, այսինքն անմիջապես տարիքի հարցը կա Եվ որ ամենակարևորն է այս պատմությանի երևույթը ինչպես արդեն նշեցինք այստեղ էլ նույնպես մարկարիական երանգ կան շուշտ որովհետև այդ մարկարեությունը պատմությանի մասին արկա է հետագայում նաև արդեն ավելանում է սամոսների մեջ եւ մեսիայի կերպարի մի համաժան մասն է կազմում պատմությանը հանկար պատմությանը Եվ հետաքրքիր է նաեւ այդ պահը որ եղբայրները նրան գցում են հորը եւ հետո նստում են հացուտելու հանգիստ խաղաղ վիճակը ավելի հաստ է որ տեքստը շատ հետաքրքիր է իբրև այդպիսին հին գտակարանի մանավան ծննդոց գրքի բոլոր տեքստերը հագեցած են շատ կենթանի պատմելավոճով որ եթե մենք այսպես ասենք հետախուզենք այդ պատմելավոճը մեզ համար այլևս կարիք չկա տեքստի ինչ որ հատորանոց մեկնությունների դիմելու տեքստն արդեն շատ հստակ ասում է նրա մեջ ջուր չկար այսինքն նույնիսկ հորի մեջ ջուր չկար որ հովսեփը այդ տոթի մեջ մի կում ջուր առներ Եվ հակառակ դրան նրանք նստեցին հացուտելու։ Այո։ Այնտեղից անցնում էին մադիանացի վաճառականներ, եղբայրները հովսեփին քաշեցին հանեցին հորից եւ 20 դահեկանով վաճառեցին իսմայելացիներին, իսմայելացիները հովսեփին տարան Եգիպտոս։ Հայսուր փաստորեն արծաթասիրություն էր եղբայրներին բնորոշ մեղքերից էր եւ բավական չէ որ ստրկության տվեցին իրենց եղբորը, դեր դրա դիմացել գումար վերցնեցին։ Նախ մի ճշգրտում անենք Եթե ուշադիր նայենք, կտեսնենք, որ օրինակ 25-րդ տողի մեջ դրանք իսմայելացի ճանապարհորդներ են, քիչ ավելի ներքև, դրանք դառնում են մադիանացի, այսինքն իսմայելացի եւ մադիանացի վաճառականներ այստեղ նույնացվում են։ Ինչու են նույնացվում, որովհետեւ հնագույն ժամանակներից արաբ կամ իսմայելացի կամ մադիանացի արաբական թերակղզում ապրող վաճառականները հայտնի են իրենց շատ վատ սովորությամբ այսինքն իրենց ճանապարհին ընկած բոլոր անցորդները որոնք ուժասպար ընկած էին կամ բոլոր մարտիկ ովքեր ճունեին դրամ ովքեր ճունեին իշխանություն ցույց տվող նշաններ ըստ ընկալյալ սովորության այդ բեդվինների համարվում էին իրենց սեփականությունը նրանք կարող էին նրանց վերցնել կամ գնել կամ նույնիսկ առևանգել եւ հետո վաճառել ցանկացած այլ ստրկատիրական շուկայում հետեւաբար շատ հետաքրքիր է որ տեքստը հստակորեն շեշտում է իսմայելացի մադիանացի վաճառականները այսինքն նրանք որոնց գործն էր ստրկատիրությունը եւ այս վաճառքի պահնել նորից համամատականներ չի այսպես զուգահեռում հուդայի արծաթ վերցնել հաշուշ կարելի է ընդհանուր բնույթով զուգահեռ տանել բայց հետաքրքիր է որ այնտեղ 30 արծաթեր այստեղ 20 այո ինչու 20 որովհետեւ Մենք գիտենք հստակորեն հնագիտական պեղումներից, վավերագրերից, արձանագրություններից, որ հին Եգիպտոսում 
ընդունված արժեքը ստրուկի համար 20 արծաթներ։ Այսինքն դա ոչ թե մատնության գիներ 30 արծաթ, որ շատ ավելի զուգահեռ անում Զաքարիայի մարկարիության հետ Հուդայի պարագային, այստեղ շատ ավելի շեշտվում է, որ նա ստրուկ վաճառվեցի պրև։ Այսինքն պատմությանը հանելուց հետո նա կորցրեց իր բոլոր արժանիկները եւ նա դարձավ պարզապես ստրուկ եւ այնց է ստրուկի գին ու արժեքը նրա համար վճարեցին 20 արծաթ։ Շարունակում ենք ընթերցումը, նրանք առան հովսեփի պատմությանը մի ուլ մորթեցին, պատմությանը թաթախեցին ուլի արյան մեջ։ Ապա ցախկազարդ պատմությանը ուղարկեցին իրենց հորը եւ ասացին։ Գտել ենք սա, տես քո որդու պատմությանն է, թե ոչ։ Նա ճանաչեց այն եւ ասաց, այս պատմությանը իմ որդունն է, վայրի գազան է կերել նրան, մի գազան է հոշոտել հովսեփին։ Այսօր ուլ մորթելը այստեղ դարձավ կապվում է մեղքերի համար զոհ մատուցելու այդ խորհրդի հետ։ Դժվար թե, որովհետեւ սովորաբար հովիվների տարածված, այսպես ասենք, ճաշերից կամ հին արևելքում ընդունված համեղ ուտեստներից մեկը սովորաբար ուլներ։ Մենք հիշում ենք, որ հակոբի պարագային էլ, չէ, երբ նա մտավ իր հոր մոտ, նա ինչ արես, նա էլի ուլ մորթեց, չէ։ Հետևաբար բացի այն, որ ծիսական որոշակի նշանակություն էր, կենցաղային առումով էլ դա համարվում էր, այսպես ասենք, ամենա կասկած չհարուցող կենթանին, որովհետև նախ արյունով երբ ամբողջ պատմությանը ցողում են, արյան արդեն խտությունը ցանձրությունը շատ նման պետք է լիներ պատանու արյան, չէ։ Եվ մյուս կարևոր կողմ է անշուշտ բնականաբար, ուլ մորթելը արդեն տեքստի տարմաբանության մեջ խորհրդավոր կերպով կարծես թե այն եզրափակումն է, որ այլևս հովսեփը մահացել է, հովսեփը չկա, եւ ուլ մորթելը կարծես այն մենք հիշում ենք, չէ, արդեն աբրահամի պարագային խոսեցին, որ դրանով ուղտն էր կնքվում, վերջանում էր, որ այլևս որևէ մեկը կամ այս կողմ է, կամ այն կողմ է։ Հետևաբար ուլ մորթելն նշանակում էր, որ հարցը փակվել է։ Այսինքն, երբ օրինակի համար մարդ մեր օրերում մարդ երբ փորձանկից ազատվում է, ինչ է անում, մատաղ է, չէ՞ որոշում անել։ Դրանով ինչ է անում, մեկ անգամ ընդմիշտ փակում է այդ փորձանկի ճանապարհը իր տրամաբանության մեջ։ Հետևաբար եղբայրներն էլ այստեղ եւ իրենք փորձանկից ազատվելու համար եւ նաեւ մորանալու համար հովսեփին վերջնականապես փակում են այս ծիսական արարքով ուլ մորթելով արյունը պատմությանի վրա շախտալով որ հովսեփն այլևս չկա գոյություն չունի փակվել է այդ էջը Պաստորեն Հակոբին հնարավոր եղավ խափել նա դյուրավ հավատած եւ դեռ յետևական ժամանակ նա սկի մեջ է եւ այդ խափեյության մեջ այս խափեյության հերթական այսպես գործողությունը խափելու որտեղ է ունենում Հակոբի հետ նորից մենք գալիս ենք նրան որ ժամանակին Եսավի եւ իր հորը այսպես խափելու հետ փափած պատմություն ուներ եւ նորից կոմպենսացվում է այսինքն այն ինչ ուցանել էր նա պիտի հնձեր բնականաբար կարելի է այդպես տրամաբանել եւ կարծել բայց տեքստի կառուցված կ տեքստի խորհրդաբանությունը մեզ դա թույլ չի տալիս որովհետեւ այնտեղ Եսավնինքը հրաժարվել էր դրանից բայց Չէ որ այստեղ հովսեփնինքը չհրաժարվեց եւ Հակոբնինքը ճուզեց խափվել Հակոբը ուշադիր երեկին չի ասում ես այս սկովել քիչնեմ գերեզման իմ որդու մոտ Հակոբը դեռ միջև վերջ չի հավատացել նա ուզում է իջնել գերեզման որպեսի իր հոգին իր աչքերով տեսնի իր որդուն նա շեոլի գերեզմանի մեջ է թե ոչ հետևաբար շատ հստակ է որ արտայտությունը մեզ հուշում է որ Հակոբը միջև վերջ էլ չի հավատում հովսեփի մահվանը Եվ նա պատարոտեց իր հակոստները, քուրց կապեց իր մեջքին եւ երկար ժամանակ սուք էր պահում իր որդու համար։ Հավաքվեցին նրա բոլոր որդիները եւ դուստրերը, եկան նրան մխիթարելու։ Ես չեր կամ ենու մխիթարել։ Այո, նա ասում էր, ես այս սկով կիչնեմ գերեզման իմ որդու մոտ եւ հայրը ողբաց նրան։ Այս սկո այս ծեսը հայր սուր փակոսները պատարոտել, քուրց կապել մեջքին, որտեղից էր եւ ինչ էր խորհրդանշում, հետագայում մենք անընդհատ կտեսնենք։ Այո, անշուշտ դա աստվածաշնչյան պատկեր եւ աստվածաշնչյան հասկացողություն լինելուց բացի աստվածաշնչի շատ ու շատ առաջ գույություններ թե հին Եգիպտոսում թե հին միջագետքում շումերա ակադական մշակույթների մեջ օրինակ ապաշխարության աղոթներից մեկում շումերական բնույթի մենք կարծում ենք որ այսպեսի մի տող աստվածուհուն ուղված տող է ասում է ահա ես իմ մեղքերի համար մոխիր կլցնեմ վրաս կվողբամ եւ կհանեմ իմ հագուստները այսինքն դա երկու կամ երեք նշանակություն կարող էր ունենալ։ Հին մարդկանց մտածելակերպի մեջ մանամանդ հին միջագետքում հագուստ պատարոտել կամ հագուստից ձերբազատվել շատ կոշտ կերպով նշանակում էր իջնել իշխանության կամ այն պատվական տեղից որ նա ունի։ 
հակուստը արդեն նշեցինք իշխանության նշանը ծուցիչն է այդպես չէ որ մարտիկ ամեն մեկը ինչ ուզում էր հակնում էր ինչպես այսօր այդ ազատությունը չկար յուրաքանչյուր ոգ իր դասակարգին իր դիրքին համապատասխան հակուստ ուներ եւ երբ մարտ պատրում էր իր հակուստը կամ հանում էր իր հակուստը իր վրայից նշանակում էր որ նա իջնում էր իր նախնական ամենա ցածր վիճակին ես հազրկում էր իրեն այո նա իջնում էր իր ծննդյան առաջին վիճակին այնտեղ որտեղ նա սկիզբ է առել եւ երբ սկիզբ էր առնում բնականաբար առաջին հարցը որ լերու ինչու ծնվեցի որ այս օրը տեսնեմ առաջին հարցը սա է երկրորդ մոխիր անդանրապես մոխիր ցանել կամ հող ցանել իր վրա հենց այդ մտքի հետ էլ ասոցացվում էր որ ես էլ արժանի լինեմ այդ բախտին այսինքն մերնողի հետ գնամ ինչու եմ այլևս ապրում եւ երրորդ կարևոր ցուցիչը որ շատ կարևոր է կրոնագիտական իմաստով այստեղ ողբալ անդանրապես որոշակի ժամանակաշրջան էր տևում ինչու որովհետեւ համարվում էր որ այդ ողբի ընթացքում սովորաբար մերնողի հոգու հետ ամեն բան հանգիստ է լինելու որովհետեւ նրան հիշում են այնտեղ եւ նրա համար ողբում են կամենում են միանալ նրան եւ դա ուժ է տալու դա հատկապես տարածված էր հեթանոսական կրոնների մեջ ուժ է տալու հոգում որբեզի նա ապահով հասնի այնտեղ որտեղ նրա համար նախատեսված է այսինքն անդենական աշխար եւ ուրեմն այս հատվածին մենք հետագայում հանդիպելու ենք երբ օրինակ հակոպի որդիներն են հակոպի համար ողբում երբ մովսեսի համար իսրայելացիները դաշտում 40 օր շարունակ ողբում են երբ նույնիսկ նոր կտակարանում քահանայապետը քրիստոսի բերանից լսելով խոսքը պատրում է իր պատմության այսինքն սա շատ տարածված ժեստ է նշան որով մարտիկ արտահայտում են իրենց բարձրագույն ոչ դժգոհությունը այլ սարսափը կատարված դեպքի առնչությամբ եւ այստեղ փոքրիկ շեղում է գնում սյուժետային մի պա հովսեփին հանգիստ է թողնում աստվածա շունչը եւ անդրադառնում հուդային հուդան տեսավ քանանանսի մի մարդու դստերը որի անունը շավա էր նա ամուսնացավ նրա հետ եւ նրանից որդիներ ունեցավ հուդան իր անդրանիկ որդի էրի համար մի կին առավ որի անունը թամար էր հուդայի անդրանիկ որդի էրը հաճելի չթված տիրոչը եւ աստված առավ նրա հոգին այս աստված առավ նրա հոգին որտեղ հաճելի չթված տիրոչը հին ուխտում հայ սուրբ եթե մեկը վաղաժամ մեռնում էր դա նշան էր որ տիրոչը հաճելի չեր նրա երկրային կյանքը գրեթե միշտ այո գրեթե միշտ որովհետեւ հասկացողությունը մռնում է կար որ մարդը գախտնի կերպով ինչ որ մի բան արել է եւ ահա հիմա վրեժի համար հատուցվում է սովորաբար այս դրվագը ես չի անվանի շեղում որովհետեւ սա հրաշալի օրեն հարմոնիկ սյուժետային ուղակի սյուժետային իմաստով նույնիսկ հարմոնիկ կառուցվածքի մեջ է նայեք ինչու հիմա հովսեփը լքեց պատմության այսպես ասենք բեմը հարթակը մի պա նա միջև կհասնի Եգիպտոս պետապրեսի մոտ տեղի ունենում մի այլ դեպք որ խոստման ճանապարհի վրա է մեստանում ինչ է տեղի ունենում հուդայից եւ թամարից ծնվում է մեկը որ մեսիայի ուղակի նախատիպն է փարեսը տեսնենք թե ինչպես է դա տեղի ունենում հուդան ասաց օնանին մտիրքո եղբոր կնոջ ծոցը ամուսնացիր նրա հետ եւ զավակ բարքևիրքո եղբորը օնանա չնայած պարկում է նրա հետ սակայն խոսափում է սերնդա գործելուց ինչը դուր չի գալիս աստծուն եւ նրա հոգին եւս վերցվում է նախ ինչով էր բացատրվում այն ժամանակ եղբոր մահվանից հետո նրա կնոջը մյուս եղբոր կինը դարձնելու սովորույթը եւ երկրորդ հարցի ինչու է խոսափում օնանա թամարին զավակ բարքևելուց ուրեմն այս երևույթը միջև բոլորովին վերջերս էլ նույնիսկ հիմա էլ որոշ ուղափար պահպանողական հրեաների մոտ կա կոչվում է լևիրատ ամուսնություն այսինքն երբ մահանում է մեկի եղբայրը նրա եղբայրը պարտավոր է նույն արյունից եւ նույն սերունդից զավակ պարկեվել որպեսզի ապահովի եղբոր սերունդը եղբոր սերունդագործությունը սա շատ կարևոր մի պահ է որովհետեւ դրանով կարծես թե հրեաները իրենց մտածողության մեջ փորձում էին ամբողջական պահել այն ցեղերը այն սերունդները որ դերևս մովսեսի ժամանակվանից եւ եզրասի ունեի մի ժամանակ ձևավորվել էին եւ ապրում էին երկրի վրա սա կոչվում է ընդհանրապես հրեական մտածողության մեջ ցեղի եւ սերունդի մաքրություն դա ոչ թե մի ոչ մի արյան մաքրություն այլ նաեւ այն ժառանգության այն աշխարի վաղճանին նրանց տրվող ժառանգության ամբողջ 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 նախանց կա նա չուզեց պարզապես որ եղբայրը նույնպես ժառանգ ունենա եւ այդ ժառանգությունից նրան բաժին հասնի 
շատ հստակ է, շատ տրամաբանական և շատ նորմալ, ինչը շատ հաճախ այսօր էլ պատահում է հրիական լևիրատ ամուստություն կիրարող հասարակությունների մեջ։ Եվ այսպես կարջ անցնենք այս մանրամասների վրայով, հուդան վախենալով, որ երորդ որ թու հետ էլ նույնը կպատահի։ Թամարին ուղարկում է իր հորդուն։ Այ, ուղարկում է իր հորդուն այրի մնալու։ Եվ երբ մերնում է հուդայի կինը, այդ մասին իմանում է թամարը և կերպարանա փոխվելով ընդհարա չէ գնում իր սկեսրայրին։ Եվ վերջինս նրան անարակ կնոջ տեղ դնելով կենակցում է հետը, խոստանալով դրա դիմաց ուլ տալ, իսկ որպես գրա նրան է տալիս իր մատանին։ Մանյակը եւ Գավազանը։ Իսկ երբ հղիանում է թամարը հուդայից, հուդային հայտնում են որնակացել է քո հարս թամարը եւ հղիացել հուդան ասում է դուրս հանեցեք նրան թող ողջ ողջ այրվի իրեն տանելու ճանապարհին թամարը գրավներն ուղարկում էր սկեսրայրին ասելով ես հղիացել եմ այն տղամարդուց որին պատկանում են այս գրավները եւ ավելացնում ճանաչիրումն են այս մատանին մանյակը եւ գավազանը հուդան ճանաչում է դրանք եւ ասում նա ավելի արդար է քան ես որովհետեւ նրան իմ որդի սելոմին կնության չտվեցի ինչու հիսուսի ազգաբանության մեջ թամարի պես հետո տեսնելու ենք անարակ կինել մասը կազմում մասը ունենում եւ եթե նկատի ունենանք որ նրանից ծնված որդուց է շարունակվում այդ ազգատողը շատ լավ հարց է որովհետեւ ոչ միայն թամարը կա հիսուսի ազգաբանության մեջ կա ռախաբը եւ կա ռութը հիմա մենք երբ մենք նայում ենք այս երեք հիմնական կանանց որտեղ չորրորդ արդեն մարիամ աստվածաց իրն է հետա քրքի որ նրանցից յուրաքան չուրը տարածված ընդունված ընդհանրացած օրենքի հետ ինչ որ խնդիր ունի հիմա նայենք թամարի պարագային թամարը օրենքի համաձայն առանց իր ամուսնու հղիացել է ուրեմն պիտի այրվի կամ պիտի քարկոցվի բայց նախքան օրենքը կիրառել է էլի մենք տեսնում ենք որ ինչ որ աներևույթ ուժ միջամտելով ինչ է անում փրկում է նրան որովհետև կա ծրագիր բայց թամար այս պարագային կարծես թե շրջանցում է օրենքը որովհետև նա ավելի արդար է քան օրենքին նախանձախնդիր մարդիկ այս դեպքում հուդան որովհետև հուդան իր դիտավորությամբ նա իրավունք ուներ թամարին տուն ուղարկելու եւ ասելու դու այրի ես գնա քո հորտուն ապրիր բայց իր դիտավորությամբ նա ոչ թե թամարի համար լավություն էր անում այլ նա կամենում էր փրկել իր որդուն այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք որ օրենքի ներքին բարոյական դիտավորությունն է հաշվի առնում եւ թամարը այս արցում հաղթում է այսինքն թամարը հանդես է գալիս դուժած կողմ ոչ միայն դուժած կողմ թամարը հանդես է գալիս իր ֆրև մեկը որ կամենում է վերականգնել օրենքի բարոյական արթարությունը ոչ թե օրենքի գործադրման արթարությունը մարդուց վեր բարոյական արթարություն այսինքն թամարի պարագային գործում է օրենքն է մարդու համար ոչ թե մարդու օրենքի եւ նույնն է պարագան ռախաբի եւ ռութի համար ոդեվ երկուսն էլի վերջո մտնելով մեսիայի սերնդագործության մեջ կարծես կանխանշում են այն ծրագիր այն նպատակը որ պիտի մեսիան իրագործի ասելով չէ օրենքն է մարդու համար եւ ոչ թե մարդը օրենքի նորից գալիս ենք արդեն հովսեփին ոմն եգիպտացի փարավոնի ներքինի դահճապետ պետապրեսը նրան գնում է եգիպտոս տարած իսմայելացիներից տերը հովսեփի հետ էր աստվածաշունչը շեշտում է նրա գործերը բարեհաջող էին երբ իր տերը տեսա որ տերը նրա հետ է եւ ինչ էլ որ ինքն անում է տերը հաջողություն է տալիս նրան հովսեփը շնոր գտավ տիրոջ առաջ քանի որ հաջելի էր եղել նրան դրա համար էլ նա նրան իր տան վերակացու կարգեց եւ իր ողջ ունեցած կվստահեց հովսեփին եւ տերը նրան իր տան եւ իր ունեցած ամեն ինչին վերակացու կարգեց աստված հով սեփի համար օրնեց եգիպտացու տունը եւ այդ օրնությունը տարածվեց նրա տան ու դաշտում եղած ամբողջ ունեցվածքի վրա այսօր տերը հովսեփի հետ էր որովհետեւ հովսեփն էր տիրոջ հետ եւ այս հայտակրքի շղթա է ստացվում քանի որ հովսեփը տիրոջ հետ էր տերը նրա հետ էր եւ հաջողում էր նրա գործերը եւ քանի որ տերը հովսեփի հետ էր աստված հովսեփի համար օրնեց նաեւ եգիպտացու տունը իր ամեն ինչով այսպես օրնությունների շղթայական ասուսա Պարզ տրամաբանությունն է տեքստիր, չմորանանք, որ Աբրահամի պարագային հակառակ բանը տեղի ունեցավ, չէ, քանի որ Աբիմելեքը կամ Եգիպտոսի փարավոնն էլ Աբրահամի կնոջը կամ այցան կնության առնել, եւ քանի որ Աստված Աբրահամի հետ էր, Աստված հայտնվեց փարավոնին եւ այլն եւ այլն։ Այս շղթան առկա է նաեւ հակառակ երևույթի պարագային։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ սա ոչ միայն շղթա է, սա ոչ միայն հինգտակարանյան մտածողության արտահայտությունն է, այլ սա այն պատմությունն է սրբազան, որ շարունակվում է։ Այսինքն հաստված, անընդհատ, բերում հասցնում է իր ընտրյալներին։ 
այն մարդկանց, որոնք ծնունդ են տալու հետագայում մեսիային, անընդհատ աստված նրանց հետ է, աստված անընդհատ միջամտում է, երևութապես կամ աներևութապես։ Իսկ ինչու է իր մարդու վրա տարածած օրնությունը տարածվում նաև շրջապատի վրա, որոնք աստեղության առնչություն չունեն։ Այո, առնչություն չունեն, բայց աստեղույթի նրանք առնչություն չունենալով ակամա կերպով նպաստում են որպեսի հովսեփը իրականաց նյայն ինչ աստված դրանց տարիս է եւ սա շատ հստակ է ես ձեզ մի օրինակ բերեմ նոր կտակարանից գործ կարակելոցի 5-րդ գլխում երբ հրյաները որոշում են վերջնականապես ձերբազածվել այս քարոզիչներից քրիստոնյաներից բոլորովին անկախ եւ ակամա կերպով գամաղիել անունով մեկը շատ ճիշտ հարցադրում է անում եթե աստծուց են չեն կարող աստծու դեմ դուրս գալ եթե աստծուց չեն աստված նրանց էլ կվերացնի սի նա արտայտում է շատ հստակ ճիշտ հրիական աստվածաբանության համաձայն միտք, բայց նա ակամա կերպով նպաստում է, որպեսի քրիստոնեությունը տարածվի։ Եթեվաբար այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ շատ հաճախ մենք չենք էլ նկատում թե աստված ինչպես է իր հոկատար ձեռքերով մեզ շրջապատում, եւ շատ հաճախ մենք չենք էլ անդրադառնում, որ այն դեպքերը, որոնք տեղի են ունենում, կարող են պարզապես ասո ուղակի միջամտությունը լինել մեր կյանքում։ Հովսեփը դեմքով շեշտվում է, որ շատ գեղեցիկ էր եւ այլ չափ կազմ։ Այս բոլորից հետո նրա տիրոջկինը իրաչ կգցեց Հովսեփի վրա եւ ասաց «Պարկիր ինձ հետ»։ Բայց նա մերժեց իր տիրոջ կնոջը ասելով, եթե իմ տերը իր տան մեջ ունեցված կվստահել է ինձ եւ այս տանը ինձնից ավելի մեծ մարդ չկա, ու ինձ ոչինչ չի արկելված քեզնից բացի, որովհետեւ նրա կինն է, ապա ես ինչպես կարող եմ անել այդ չար եւ սոցկալի բանը եւ մեղանչել աստծո առաջ։ Սա այսպես նորից մշակութա բանական շերտին գանք տվյալ դարաշրջանի ժամանակի համար առաքինի այս կեցվածքը Ոչ սա առաքինության այդ բացարձակապես կապ չունի։ Ուհ. Երբ մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ ինչ է ասում։ Եթե իմ տերը իր տան ողջ ունեցվածքը Ուհ. Հովսեփը ստրուկ է, լավ իշենք։ Ունեցվածքը վստահել է ինձ եւ այս տանը ինձնից ավելի մեծ մարդ չկա ստրուկների մեջ։ ու ինձ ոչինչ չի արկելված քեզնից բացի, որովհետեւ Հովսեփը ստրուկ է։ Իսկ եթե ստրուկը համաձայներ խախտել ազատի եւ ստրուկի միջև եղած տարածքը նա դարդապարտվում էր մահվան։ Այսինքն կյանքի հարց էր ինքը լուծում։ Այո, բայց նա եկ ինչ է ասում։ Ապա ես ինչպես կարող եմ անել այդ չար ու սոսկալի բանը, այսինքն այն ինչ արկելված է օրենքով եւ մեղանչել աստծո առաջ։ Բացի որ օրենքի առաջ պիտի մեղանչեր, նա այստեղ նաեւ շեշտում է, որ իմ հավատը աստծո հանդեպ իմ զգացումը ինձ թույլ չի տալիս, որ ես գործեմ ոչ միայն օրենքի խախտում, այլ նաև բարոյական խախտում։ Հա, այս իմ աստով հովսեփը բնականաբար կամաց կամաց արդեն սկսում է Եգիպտոսի քաղաքական կյանքում առանձնանալ, որովհետև հետո մենք կտեսնենք, հովսեփը շատ ավելի դառնում է ողջախողության, բարոյականության, իմաստության կերպարը եւ ամբողջանում իր լրումին է հաստում նրա այս իմաստուն կերպարը։ Այս սուրբ մի բան էլ հինուխտը հարուստ է անարակ կանանց կերպարներով, ինչով է սա բացատրվում։ Գիտեք, ընդհանրապես հինուխտի տրամաբանությունը կնոջ մասին շատ ամբիվալենտ է, երկի մասը։ Օրինակ, երբ մենք նայում ենք անարակ կին հասկացությանը, ինչպես որ մենք օրինակ այս պարագային, այստեղ անարակ կնոջ մասին խոսք չկա։ Փարավոնի կինը իրավունք ունի ստիպել իր ստրուկներից մեկին, որպեսի նա իր հետ հարաբերության մեջ մտնի։ Դա իր իրավասության մեջ մտնում է։ Ինչպես որ իր ամուսինը իրավունք ունի, ունենալ իր հարճերը, բայց հայտեր հետևյալն է։ Այդ դեպքում ինչու ամուսին իմանալուց։ Դա իր հետևյալն է։ Դա իր հետևյալն է, որ մենք այստեղ գործ ունենք ոչ թե այսպես կոչված անարակ կնոջ կերպարի հետ, մենք այստեղ գործ ունենք այն իշխանության չարաշահման, այն բացասական գործադրման, որ այս կինը շատ ավելի լցված է։ Մենք հիմա ուշադիր նայենք, տեսնենք, որ հետագա բոլոր դեպքերում չէ, կանայք երկու խմբի են հիմնականում բաժանվում։ Կանայք, որոնք իրագործում են աստեյության, իրենց բնության բնորոշ աստվածային շնորհները եւ կանայք, որոնք խոչընդոտում են այդ շնորհների իրագործման։ Հայ շահը, մի կողմից ասում եք, որ կինը իրավունք ուներ իր ստրուկին ցանկության դեպքում ունենալու, մյուս կողմից ասում եք, որ ստրուկ իրավունք չուներ ազատի հետ հարաբերելու։ Այդ դեպքում ինչպես նրանք պիտի հանդիպ էին։ Շատ բնականաբար գաղտնի եւ ստրուկը կարծես դառնալու էր կնոջ սեփականությունը, այսինքն այն գերադասելի ստրուկ, որին գերադասում է տիրու հին, սա շատ տարածված երևույթ է հին աշխարում։ Եվ եթե նայենք հետագայում թակավորած գրքերը, մենք կտեսնենք, որ նույնիսկ դավթի արքունիկում այս երևույթն առկա էր իսրայելի։ Պարզապես խոսք նրա մասին է, որ այստեղ ամբողջ կուժ ու կուլան ինչպես ասում էր, ճարտվելու էր ստրուկի գլխին։ Եթե նույնիսկ նա կամավոր կերպով էր արել, կինը որևէ պատասխանատվության չէր ենթարկվում։ Որովհետև ստրուկը 
չի համարվում մարդ, ուշադիր լինի, ստրուկը մարդ չէ, այդ ասրակության մեջ, նա ապրանք է, նրանք կարելի գնել, սպանել, վաճարել, և տեսնում ենք, որ այստեղ մի ուրիշ կարևոր կետել կա, կամաց կամաց այդ կնոջ աչկին հովսեպը դաթարում է ստրուկ լինելուց, որովհետև նա այնքան էր առանձնանում սովորական մարդկանց միջից, որ կնոջ մոտ առաջանում է ենց այդ, ինչպես ասում են, աստվածային ծրագիրը խապանելու այդ ծանկություն ամենաբարոյական և ամենա նշանավոր կերպարները հինքը տակարանում։ Այսպիսով պետապրեսի կնոչ ծրագիրը հովսեպին ունենալու, բավական նենք կերպով այսպես իր տեմ է շրջվում և պետապրեսը հավատում է, որ ծարան է ոտ ընձգություն արել կնոչ նկատմամբ և նրան բան տենետում։ Եվ հիմա բանտում նորից տեսնում ենք նույն նկարագրությունները, ինչ-որ պետապրեսի տանը, այսինքն աստո որնությունը հովցեպի հետ էր և բանտապահը բարեհաջ է նրա նկատմամբ գտնվում, բանտապետը բանտում եղած բոլոր կալանավորներին � Շառնակ այսպես շշտվում է աստծո նրա հետ լինելը։ Կալ է ասել, որ հովսեպի կյանքի այս շրջադարցերը, փորձությունները յուրականչուր մարդու համար կյանքի ուղեցույց կարող են ծարայել, դրանք որպես այսպես որինակներ շատ տիպական են կյանքի ամենազանազան պարագաների համար ընդուպ մինչև մեր օրերի մարդու։ Հայո, գիտեք, երբ աթոսի նշանավոր վանականներից մեկին Սիղվանոս անունով ու շատ նշանավոր սուրբերից մեկն է հարցնում են թե որն է հաջողության գախնիկը դու ամեն հարցի մեջ ամեն ոլորդում մարդկանց կարողանում ես ճիշտ խորուրդներ տալ, արդյոք աստված կեզ այդ կան շնորներ է տվել, թե պարզապես կո գիտության արդյունքն է, որն է իվերջու հաջողությունը, նա շատ պարզ և շատ զարմանալի Երբ մարդու հետ է կամ, մարդու կողգին է կամ, մարդուն հովանավորում է, դե պատահական չէ։ Այսինքն մարդիկ ունեն են այն ներքին զգացողությունը, որ աստված տեսնում է։ Եվ նույնիսկ վատ չար բանանելիս, նույնիսկ կ Եվ որովհետև աստված կեզ սիրո խայրն է, դրա համար աստված վշտանում է այն մեղքից, որ դու գործում ես, այս տրամաբանություն է գործում։ Եվ այս տեղ էլ, բնականաբար այդ խարիզմատիկ կերպարը, որ ստեղցվում է հո� պալատական կյանքի հետ։ Եվ այստեղ նույն է, հովսեպ հրաժարվում է ունենալ այն, այսպես ասենք պրիվիլեգյան, այն բարցր դիրկը մյու ստրուկների հանդեպ լինելով տիրուհու սիրուհին, և գերադասում է ավելի բանտը և � ամեն փորձությունների, տանջանքների, չարճանքների մեջ բնականաբար աստված մարդու հետ է, որովտև նա արդար գործի համար է, նա ամեն բան մի կողմ է դնում, աստծում իր կողկ ունենալու համար։ Ամեն դեպքում երախտամոր չլինելու պահնել կար, չէ, հովսեպի վարկագծի մեջ, այսինքն իր տեպտեր է իր հանդեպ շատ իր ունեցած այդ ամբոր վստահությունը, ասում էլ սատող մնա ինձ, արդունյալ վիճակն էլ կես դիրույի, որով ետև ես չեմ կարող այդպես գործել։ Հաճախ են մարդիկ հայտնվում այսպիսի հենց իրավիճակների մեջ, բանտում, ա� մենա տխուր իրավիճակները, որոնք հերթագայում են իրար հովսեպի կյանքում, լրիվ հակարակն են աստծո տրամաբանության, որդև աստված շշտում է անընթատ, որ ինքը իր հետ էր։ Այսինքն ինչ է նշանակում, որ 
բանտում հայտնվելով կամ քաղաքական պատճառներով կամ պարզապես արթարացի կամ անարթարացի կերպով որևէ գաղափարի որևէ աներևույթ սկզբունքի ուժի հանդեպ հավատ չի ունեցել այսի բանան հնար է պարզապես բանտում կան ինչ որ ներքին աներևույթ ուժեր որոնց հանդեպ մարդ ունի վստահություն եւ այդ վստահությունը լավագույնը ստրսևորվում է արկելափակված տարածքում մարդկանց համար եւ նշանավոր մի հականացիստական գործիչ երկրորդ համաշխարհային ժամանակ գերմանացի աստվածը բան բոնհոֆեր անունով դիտրիխ բոնհոֆեր շատ հետաքրքիր մի բան է գրում բանտից նա ասում է որ ահա այստեղ այս համակենտրոնացման ճամբարներում ես իսկապես հասկացա թե ինչպես պետք է մեկնել աստվածաշունչ եւ հասկանալ աստծուն այսինքն այդ ժամանակ է որ նրա համար միակ մխիթարությունը դառնում է տերը աստվածաշունչը եւ սուբգիրքը այսինքն հաճախ մեր այդ շատ նեղ շատ անարթարացի կերպով հայտնված վիճակում է որ մենք կարող ենք զգալ որ տերը մեր միակ մխիթարությունն է ուրիշ մխիթարություն չկա մեզ համար Հոգևոր զրույցների եթերում յուրընկալել էին Քոքեշնոր տես Շահև Արթապետ Անանյանին եւ այսօրվա մեր թեման հովսեփն էր Աստված օկնական հայցոր Հոգևոր որ զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արակս Պողոսյանը